Yes, kama kawaida of course unaifahamu kwamba dunia ya burudani hailali. We don't sleep yo kwenye e news ya East Africa TV air day muda kama huu lakini pia hospital na marudio yake mara mbili ndani ya masaa 24 kupitia East Africa TV. Be free pia kutucheck we on Facebook ni kupitia facebook.com/etv.tv we on Twitter pia kupitia at East Africa TV. Mimi ni Sam. Yes, cheza tatu mzuka na ushinde kwenye mkoa wote Upote pale olipo kila mtanzania Mwenye zaide shilingi miatano kwenye simi yake Ana haki na vigezo vyote vya kucheza na kushinda tatu mzuka So play and win Kwenye story kubwa leo Uspitwe na muendelezo wa story ya kuvunjika kwa kundi kubwa la muziki Tanzania la Makomando Leo anazugumza muki ni baada ya Freddy kufunguka Kwa hiyo kumbe siku zote zona enda kuchukua askari kufatia hiyo kesu ni kamete mimi Mkambia saa nenda, nenda kachukua askari wajuku ni kamata mimi mika hapa Mbane kwenye KKM kutoka tika mitendao Hashim Lundenga ambaye alikuwa naongoza kampuni ya lino ambayo ikuwe na simamia mashindano ya Miss Tanzania ile mashindano ya Ulimbwende yeah. The Beautiful Flowers kutoka Tanzania kwa miaka 23 ametangaza rasmi kwamba ameiacha Miss Tanzania na kwa sasa shughuli hiyo takabidhiwa kwa mtu mwingine sio Yes shughuli hiyo sasa hivi imekabidhiwa kwa mwanadada uh, Basila Mwanukuzi ndo amekabidhiwa ashindano hilo so tunaamini kabisa kwamba Basila anaweza akaibadilisha hata sinia hiyo na hizo ikaweza ikafika mbali zaidi Basically ndani ya uh, miaka kadhaa hapa nyuma Miss Tanzania imekuwa miongoni mwa mashindano mbali kwa la matatizo mengi ikiwemo sometimes wanasema kwamba mshindi alikuwa anapangwa palikuwa pia pana tetesi za rushwa palikuwa pana tetesi wa zawadi kwa mshindi mshindi anachelewesha zawadi au sometimes unabadilishiwa zawadi au apewi kabisa na vitu vingine kama hivyo so mengi alikuwa anazungumzwa juu ya hili shindano na yote hayo ilikuwa ni jukumu la Hashim Lundenga kuyajibu lakini pia kuyarekebisha Uh, wakata natangaza Sweet Love miongoni mwa rekodi kubwa kutoka kwake alitangaza pia kusaini deal na kampuni kubwa ya muziki duniani ya Sony RCA Records na pia slash Sony Music In your short back leo tuko na Wizkid kutoka Nigeria All I need is one love. Kama African na mfalme wa Afropop, basi kwa sasa ni Babanla, Starboy Wizkid. Mana popote na pokanyaga Afrika, hakuna na chikipata zaidi ya shangwa la hatari, Some Sweet Love. Sweet Love Match moja, mwaka alifu mbili na kume na saba, ilikuwa ndiyo siku Wizkid kupitia ukurasa wake wa Instagram, aliposti kionjo kuwa karibuni yangeachia ngoma ilio ito Sweet Love, ikiwa ni zawadi kwa mashabiki zake na ngoma yake ya kwanza tangu wa patedili nono ya Sony. Sweet Love, ilikuwa ni ngoma ya kwanza pia toke album ya Wizkid, Sounds from the Other Side. Baby girl nobody have to know, have to know, baby girl with the consign. Wizkid aliandika ngoma hii kuonyesha jinsi muziki wake ulivyotawala Afrika na mapenzi anayopewa kila anapoenda. Na baada ya kusaini deal ya Sony, Wizkid alianza kupata mashavu makubwa ikiwemo ngoma yake hii ya Sweet Love kutumika kama soundtrack ya series ya Kimarekani maarufu duniani iitwayo Ballers. Wizkid anasema kama kuna mtu anataka kumjua yeye ni nani na ana ukubwa gani, basi angalie tu video ya ngoma hii, Sweet Love. Yeah, this is the sweet love. Sweet love. Give me sweet love. In the news, short back. Jamal, the point five. All I need is your love. Oh yeah, 
Yes, but it's in the Lena A News, could be East Africa TV, a Sunday Senate of Tupper Time Yak, on a saving time in my story at town. If one a Kundula Macomando, the Moja Katia Kundamboli Moko for your jury, Sana Kunitasni, a bongo flavor, our Kwanzia, our Chisa Yuao, Kwanzia Mzikua, La Voeka Paka, our Tokana Fanisha Kundili, and Kundila Peace Square, Kutaka Nigeria. Sasabana to test members of Tokonazo, if Sasa and Kumba Kundili, Lime Funji, and Leo, Tupana Moki, like in the Kariboni Pier to Longana Freddy. Yes, a uh, Peace Square, wa Tanzania. Peace Square wa Tanzania Muki na Fredi kupitia makomando mm -hmm. kundi lao limesambaratika na tulizugumza na Muki uh, tulizugumza na Fredi Fredi alisema basically Muki amekuwa na majukumu sana ya familia ya yeah. mwanamke na mtoto ambaye anaishi naye yes. huko kijitonyama ndo maana anashindwa kufanya kazi za kundi mm -hmm. akazungumza kuhusu na milioni saba ambayo ilipotea yeah, baada ya watu wawili kujaribu kununua gari na gari hilo kushindwa kununulika awali yeah, yes awali alipewa gari ambalo sio walokuwa wanalitaka wakasema bana tuna sign mkataba mwingine tunahitaji gari ambayo tunalitaka sisi lakini pia gari la pili pia wakatapeliwa oh. matatizo yote haya Freddy alimwangushia Muki na Muki ndo akaonekana kama yeye amepelekea kundi la makomando kuvunjika kupitia e news ya East Africa TV tumemtafuta Muki kila mimi ndo nimefanyaje nime move nimejitoa makomando ya nimejitoa makomando nina sababu za kufanya kwa nini nijitoe makomando unaelewa Na ndio maana yeye anasema mimi niko busy na familia. Lakini hamna ukweli wa hivyo kwamba niko busy na familia. Sizani kama familia inamkataza mtu kufanya kitu chake cha maendeleo kwa sababu ya kuilea hiyo familia. Sizani. Na huo ni uongo. Unaelewa? Ila mimi nimejitoa makomando kwa sababu zangu mimi binafsi. Unaelewa? Na, na kama nimejitoa makomando ina maana kama anaanza tena upya kumziki. Kwa hiyo najipanga. Naangalia na naanzia wapi? na mashabiki wangu wapa, ni wapi kitu gani ila kikubwa tu labda yeye ndo ambaye amesababisha mpaka mimi ni ujute muda ambao wote ule mbili ulikuwa unamtumikia kwenye makomando miaka sita. pasipokuwa na manufaa yoyote zaidi ya kujuana tu na watu kubadilishana mawazo na watu tulifanya kampeni mwaka juzi tukakusanye kweli tumelipwa serikali ametulipa tu vizuri tu tukajichangachanga wenyewe tukajibana tukatoa pesa tukatenga pesa pembeni ya kuchukua usafiri wa kushare mimi na yeye unaelewa usafiri tukaela pesa tukampa mtu mmoja anaitwa Simpo mhm mm ni kama kaka yetu alikuwa kaka yetu wa kundi tukamkabidhi kweli akachukua pesa akapeleka sehemu ambayo inatakuwa kwenda ya gari Menelewa. Bada kumpelekea, yeye akanambia, akanuza pesa, yuwa mpambia pesa ni shampa, simple. Kwa nume mpa, kambia, ah, mba sika kakundi hafu vile vile ya mesema na kuipeleka, sinu na shida ya gari, kwa tupeleke nusu, tunapeleka nusu, tunapewa gari yetu, tunatembelea. Ah, amna buwana yela, ungeifikisha kwanza hapa. Na kambia, sayo, namana miu ni amini, au simple muamini. Oh, mina muamini, lakini uwezi juwa mambo, ya takafotoka, na kambia, ibu tungoja tuone. Ile pesa uweza mingi. Kwa ili gali ya tukupata. Paka tukamalizea ila mili. Tukatua gali kama miloni saba hivyo. Kipindikili. Miloni saba tukatua. Gali ya tukupata. Mpaka sasa vina kwa mpia gali ya tujapata uu mwaka wa tatu. Katika mazo yake ya najua mini mwenye labda. Mimpigia nini? Changa. Mini leo. Wakati misijafanya icho kitu. Mkataba mini nao. Yeye akafanyaje akasemaje naomba ni nifungue kesi nikwambie kesi Fredi hiyo kesi tutakwenda kuifungua wewe hausiki uja uja saini chochote mimi ndo nimeenda kusaini na nimesaini shahidi wangu na simple na yule jamaa shahidi yake ni nani dada mmoja mwanamuziki anaitwa malaika ndo alikuwa shahidi wa upande wa kule unaelewa huyo jamaa anaitwa Edi akanambia mimi nafungua lazima gari yetu tupate nikamwambia sawa kama unaweza fungua Kwa hali bwana mimi mda hote anafungu anafatiria kesi nini anafatiria mimi mwenye na wambiaji mimi mwenye mwana kuna kusabuti chuchote chuchotokea mimi nita kwa kusabuti mimi ndo nimefanya ndo nimepigia saini sasa kuja kukaa siku tukakaa na shangaka anjishia muki hondo meataka yari tumezumuma paka sabi tunapata shida kwa hui mekuwaaji kama nafati shida kwa hui minafatiria kesi paka saivi mina unana zungusha kwa hui mwenye mwenye sifatirie kuna waviongozi kuna wakuu wetu wapo Mwenyeo, kuna sehemu tu ambayo tunaweza tukaenda. Tukaa tukaenda kupeleka litatizo tukapata fasta tu yetu. Mwenyeo. Lo. 
mimi mimi nimefungwa kesi lakini mimi mimi inabidi ngachukua askari waje kukamata wewe nikamwambia na maana kumbe siku zote unavyoenda huko wewe kumbe kumbe kesi habari mimi najua unamfuatilia unafuatilia unaenda kumkamata huyo jamaa kumbe unatafuta askari uje kunikamata mimi ambaye tunaishi chumba kimoja afu ambaye tunafanya kazi pamoja ah wewe ndo unajua kwa sababu wewe ndo hela umepeleka mimi najua ajije kama kama wewe mwenyewe ndo unahusika wewe ndo unahusika mimi inabidi ukukamata wewe nikakambiaje kwa hiyo kumbe siku zote hizo unaenda kuchukua askari kufuatia hiyo kesi ulinikamata mimi nikamwambia sana nenda nenda kachukua askari waje kunikamata mimi nimekaa hapa Oh, kwa nini umfuate simple? Nikamwambia je, sikiza hata mimi nikaenda kufungua makesi, ma lazima kwanza atakamatwa nani? Huyo simple. Na simple akikamatwa, simple ni mtu wetu. Mtu wetu wa karibu. Kwa kipindi atachokamatwa yule kumbuka ana vitu vyake vya kufanya vingine. Kwa nini tusiende kipole pole? Tukaipata haki au tukaelengeshwa tuka kwa mtu mkubwa tukatoka kwa direct kwa huyo mtu aliyochukua hiyo pesa. Tukapewa gari yetu. Kwa oh, mimi inabidi nikukamate wewe ndo utajua. Pale ndo kuna kitu kimoja kikakaa nikamwambia da pale ndo nikaona kumbe mwanangu nakaa na mtu mimi naona ndugu yangu lakini ndo unataka uniingize kwenye kwenye unifunge kwenye moto. sema kweli Amuki amezungumza na hisia sana kwenye interview anazungumza kuhusiana na mapungufu ya Freddy mm. anazungumza kuhusiana na ugomvi wao ndani umeona bana na uhasama anapelekea kupigana mm. anasema kwamba tuwezi tukaendelea kufanya kazi kama kundi kama bado tuna uhasama na tunachuki ndani ya kundi anaelezea kuhusiana kwamba yeye na jinsi anavyolea familia yake ni biashara yake ni kazi yake it's his business oh. na kundi alitakiwa kuhusishwa kabisa au muziki alitakiwa kuhusishwa kabisa na familia yake so Fred angetakiwa alielewe hilo muona bana lakini pia swala lingine ambalo limewafanya hawa wagombane ni swala zima of course la utapele ambao ulitokea wakati wanataka kununua hilo gari oh. basically tunapozungumzia makundi kuvunjika lazima kwa mmoja ama nyingine pesa itahusishwa muona bana yes na pesa ime sishwa hapa of course muki amezungumza hii ni exclusive kupitia e news ya East Africa TV tumsikilize jamaa anaitwa Edi na gari tulikuwa imeagizwa na li, kabisa li, tuliingia kwenye mitandao kwenye internet akatuonesha tulikuwa tumeagiza gari paso kipindi paso zinaingia ingia vile hmm. na simple alipeleka kweli hela mimi ushahidi nao simple alipeleka hela kwa sababu pesa ilifika mpaka kwa malaika Malaika kwa sababu gari ilikuwa inatakiwa tupewe mwezi mmoja baada ya mwezi mmoja. Malaika akasemaje akanipigia simu mimi akaniambiaje muki gari litakuwa mpeka baada ya mwezi mmoja lakini hapa inavyoonekana gari amewezi kupata ndani ya mwezi mmoja mnaweza mkasubiria mpaka mwakani ambayo ilikuwa 2015 na tano akatambia gari mnaweza mkapata 2016. Mimi nikamwambiaje hiyo hatuwezi basi njoo mchukue hela. Mimi nataka niwashe nichukue ni tu bajaji nenda ngachukue gari. Bwanake nani eti bwanake? Huyo jamaa Edi akanipigia simu kwa sababu alikuwa wapo karibu sana. Ukachukua gari ukachukua hela? Nikachukua hela. Jamaa akanipigia simu akaniambia muki usije kuchukua hela. Gari kuna gari hapa lipo. Naagizwa naweza ikaingia mwezi huo unaokuja. Paso ya blue. Kaambia kwa hiyo mimi sije kuchukua hela yeye usije. Ikishafika nawaambia ni mje. Kweli gari kafika baada ya mwezi. Hmm, kwanza tukakaa mwezi mwezi mmoja kama miwili. Gari kafika nikapigua simu tukapigua simu wote tunjioni muone gari. Tumefika mpaka pale gari tumeiona. Tukamwambia tunaomba fungua gari tuondoke naye. Akaniambia jirudishieni nimalizieni kwa shilingi ngapi? Milioni tatu. Unielewa? Gari kwa nauzwa milioni nane. Nimalizieni milioni tatu afu milioni moja mtanimalizia. Tukamwambia je lakini makubaliano yetu tujakubaliana hivyo. Na Fred mwenye anasikia yuko hapo hapo. Sio kwamba asikii. Anasikia tuko wote hapo. Na kama tuko wote kwa nini najua mimi nimedhani nimekula hela au nimemzunguka kati tuko wote kwenye kila kitu tunafuatilia wote Umeelewa Na tukakoma wote bwana bro tunaomba fungua gari kwa sababu sisi gari hii tukichukua kwanza ni rahisi kukurudishia hela kwa sababu tutakuwa tuna, tunajua tunatembelea gari ambayo tunadaiwa lakini baada ya mwezi kama baada ya wiki mbili tunaona gari yuko njiani anatembelea nani anatembelea simple Simple the boy simple Tukampigia simu kwambia bwana imekuaje tena Fred mwenye ndo akanipigia mimi simu simu bwana gari naiona barabarani 
Nikamba mmm unaiona kweli barabarani yeye mpigie jamaa. Nikamba lakini kwa nini unashindwa kumpigia wewe mpigie ndio unaipeleka hela. Kwenda bwana nikamwambia gari anatembea nani? Oh gari kachukua nani kakae na usimpu. Kwa hiyo simpu ndo anayo. Nikamba sasa gari siku kitu kabizi sisi. Akasema oh muacheni nayo wewe nyinyi mkimaliza hela atawapeni. Mimi nikamwelewa nikamwambia sawa. Lakini mwanzangu upande wake hakuwa muelewa ila ku kwenye maongeze ya nje naonekana mimi ndio mkorofi mimi ndio naifanyaje mimi nakomaa sana kwa nini gari anatembelea simple mimi nikasema fresh tutafute hela matokeo yake ile gari sisi tukaje tukafanyaje tukasemaje kama vipi hiyo gari sisi hatuiti hatuitaki tunataka gari nyingine mpya tukammalizia tena hela tukasign mkataba pale nje sisi mkirumba umeelewa yuko simple yuko malaika yuko na yo jamaa Fred hayupo katoka alikuwa analaka na kuna kitu kingine nafuatilia kuna kuna pesa nilimkabidhi kuna kitu akafuatilia. Unaelewa? Akanambia gari vipi ushapewa? Nakwambia mimi nimeni nani gari imeshaagizwa. Ikaagizwa fani kago tena tukaagiza fani kago. Amesema nikamwambia gari inakuja mwezi huu. Nikaambiwa tena hivyo hivyo. Uweza mimi mpaka sasa hivi mwaka watatu. Yule jamaa nawasiliana na, na, na mpigaga mimi simu nawasiliana naye. Na yeye mwenyewe Fred anampigia simu anawasiliana naye. Anajibiwa kama ninavyojibiwa mimi. Na kuna siku baada ya kuona Fred ananisumbua sana nikamwambiaje Fred basi usifuatilie wewe. Na yeye wangu mimi ukweli hajiwezi. Mimi ukweli hajiwezi. Na hata hapa naongea hata asikie tu. Unaelewa? Simsumbui tena. Ila gari yangu au pesa yangu nitaipata. Unaelewa? Najua kuna viongozi wanasikiza au kuna watu washiria wanasikiza basi kama wanaweza kutusaidia wafanyaje? Wasaidie tupate nipate yake yangu. Umeelewa? Hata siku amedondoka ameacha duniani hapa ameondoka. Mimi nitaenda hata kwenye msiba. Nitaenda kwenye msiba nitadai yake yangu. Kwa hiyo nani? Wasiongopiwa na chochote. Labda kwamba sijui mimi nimnatoka sijui labda familia. Mimi nasikia always nasemaga kila siku familia kipaji changu mimi akihusiani na familia mimi nimezaliwa kwenye mziki. Umeelewa? Toka mdogo. Kwanza mimi sijasoma, nimeshala saba. Umeelewa? Kwa hiyo mziki ndio unanilea mimi. Umeelewa? Kwa hiyo yaani mziki unanilea natoka mdogo. Umeelewa? Naupenda mziki na na mziki ndio maisha yangu. Korobo wanachezaje? Wanachezaje? Na shoki wanachezaje? Wanachezaje? Mimi nafikiria yeye karopoka. Kwanza naomba watu wamsamee. Umeelewa? Kwa kuropoka kwake. Umeelewa? Kwa sababu nishasema hajui nafanya nini sasa hivi hajui na kaa wapi umeelewa hajui mtoto wangu anakula nini hajui huyo mwanamke ninayeishi naye na mtoto hajui tunakula nini au kama tunalala na nja hajui bora kipindi kile anakaa nacho mpaka kimoja anajua leo a to z umeelewa kwa mimi nafikiri watu kama watu kuna watu walisikia wamsamee ndio na mimi vile vile unaomba radhi kwa mashabiki wa makomando kwa ku move na move kwanza naangalia kwanza mwele kwangu utakuwaaje Ooh, yeah. 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 Ooh, yeah